Hi, hello, welcome. Now we are California Kalingan, and welcome to the next episode of our podcast, Turtles. Welcome, Bol. In our GK career, at the time we, our podcast, la first time, or a special guest, our one year, Kanji Bora Mappalai, family man. Praveen Kumar, we are going to join you. Hello Praveen, super excited to have you here in this podcast. Yes. I am going to talk to you and talk to you and talk to you. You are going to talk to you and talk to you. It's exciting. Yes. This is the first time experience. One guest will say that you can do what you can do. That's the name of the Guru Tells. We are going to talk to you. We are going to talk to you. We are going to talk to you. There are two names and three names. There are no difference. So, you are going to talk to your latest show, Family Man Returns, you are going to talk to the US. அண்ட் பில்டிங் எயிட்டின் காமெடி கிளப் தான் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி இருக்குது அந்த வரவேற்பு மக்களிடையே மக்களிடையே வரவேற்பு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அந்த வரவேற்பை ஏற்படுத்த பில்டிங் எயிட்டின் தான் தேங்க்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ரொம்ப எதிர்பார்த்ததை விட பெட்டராக இருக்குது ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இதன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஏற்கனவே வந்திருக்கேன் அதோட டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வரும்போது ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ஸ்டாண்டப் காமெடியே நுழையாத அதாவது தமிழ் ஸ்டாண்டப் காமெடி நுழையாத ஊர்லலாம் போய் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் சூப்பர் அந்த ரீச் வந்து இவங்களால தான் முடிஞ்சது இந்த சால்ட் லேக் சிட்டியாக இருக்கட்டும் பஃபல்லாக வரட்டும் அவங்கெல்லாம் ஸ்டாண்டப் காமெடி வந்து டிவியில் தான் பார்த்துருக்காங்க லைவாக அதுவும் எஸ்பெஷலி தமிழ் ஸ்டாண்டப் அங்கே லைவாக போய் பார்க்கும்போது ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது மற்ற ஊரில் நல்லா போகும் நமக்கே தெரியும் மற்ற ஊரில் டேலஸ் மாதிரி ஊர்லலாம் ரெகுலராக நடக்குது அங்கே பட் இந்த மாதிரி நிறைய ஷோஸ் நடக்காத ஊரில் லைக் ஹாட்ஃபோர்டில் ஒரு ஷோ பண்ணோம் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் போய் பண்ணும் போது அவங்க ஜனங்க வந்து அந்த கியூரியஸாக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு அது லைவ் ஆர்ட்டுக்கு அவ்வளோ அவங்க கொடுக்குற ரெஸ்பெக்ட் அவங்க கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு சூப்பர் ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் மோடில் போவோம் நீங்கள் ஸ்டாண்டப் காமெடி ஆரம்பித்த அந்த புதுசில் ஸோ தமிழில் வந்து ஸ்டாண்டப் காமெடி அப்படின்னு திங்க் பண்ணாலே வந்து ஒரு ஃபியூ ஃபேஸஸ் தான் எண்ணிடலாம் ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் ஃபேஸஸ் தான் ஞாபகம் வரும் ஸோ அதில் யூஆர் ஒன் ஆஃப் தட் ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஏர்லியாகவே ஸ்டாண்டப் காமெடியில் இது நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க எப்போ நடந்துச்சு அது எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுது நமக்கு வந்து ஸ்டாண்டப் காமெடி நமக்குள்ள ஒரு காமெடி கலைஞன் இருக்காண்டா அப்படின்னு எப்போ தோணுச்சு உங்களுக்கு கலிஃபோர்னியா கலைஞன் கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி காமெடி கலைஞன் வந்து ஆக்சுவலாக காலேஜ் படிக்கும் போது நைன்டி எயிட் டு டூ தௌசண்ட் டூ அந்த டைமில் வந்து மைம் நிறைய பண்ணிக்கிட்டேன் ஸ்கிட்டு சொல்லுவாங்க மைம்னா ஆக்சுவலாக இந்த குக்கர் குமார் மைம் கோபி வரும் அவர் பண்ணுறது ஆக்சுவல் மைம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடிலேருந்து வாய்ஸ் கொடுத்து முன்னாடி ஆக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மைம் இது அங்கே வந்து நிறைய பண்ணு ஸ்டேஜில் நாலு வருஷம் பின்னாடி இருந்து பேசுகிறவர் முன்னாடி ஆக்ட் பண்ணுறாரு முன்னாடி ஆக்ட் பண்ணுறவர் அங்கே வந்து நாலு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு மைம் பண்ணியிருக்கேன் கேப்பில் படிச்சிருக்கீங்க அப்போ அதுவும் பண்ணுங்க கேப்பில் கூட படிக்கல நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷ நாற்பத்தி ரெண்டு மைம் நாலு வருஷத்தில் பண்ணியிருந்தேன்னா எந்த லட்சத்தில் படிச்சிருக்கோன்றது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க என்ன என்ன கோர்ஸ் என்ன டிகிரி படிச்சிருக்கேன் நான் படித்தது மாஸ்டர் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடிஸ் பிட்ஸ் பிளானியில் அது மட்டும் அங்கே மட்டும் தான் இருக்கு வழக்கமாக மேனேஜர்லாம் வந்து டீம் வேலை பண்ண விட்டு சும்மா உட்காந்துருப்பாங்க இவர் படிக்கும் போதே மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சதுனால இல்லை எனக்கு சேர்த்து படிங்கடான்னு ஃப்ரெண்ட்ஸை சொல்லிட்டாரு என்னோட சேர்ந்து அவங்களும் கேட்டானுங்க அது வேறு பிரச்சனை ஏன்னா அது குரூப்பாக பண்ணணும் அது ஸோ தனியாகவும் பண்ண முடியாது ஸோ குரூப்பாக பண்ணும் என்னோட சேர்ந்து வாங்கட எல்லாருமே சேர்ந்து ஏதோ டூத் பேஸ்ட்டு ஒரு ஃபேனு ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்டை இல்லை அந்த மாதிரி பண்ணுற மாதிரி இல்லை ஒரு ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி ஒரு லைஃப் ஃபஸ்ட் இயர் பண்ணதுலாம் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷர் வந்து பிளானியில் வந்து எவ்வளோ அவசப்படுறோம் ஹிந்தி தெரியாமல் அந்த மாதிரி அவர் ஒரு 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 சீக்கிரம் சீனாக ஸோ கேன்டீனில் என்ன பண்ணுறான் கிளாஸ் ரூமில் எப்படி இருக்கான் இது ரேக்கிங் எப்படி நடக்குது ஸோ இதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஸோ நாட் ஓன்லி தட் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர்ஸாகவும் ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரிஸாகவும் நிறைய பண்ணும் அப்புறம் நிறைய மூவிஸ் ப்ரூஃப் நிறைய பண்ணும் மூவிஸ் அதில் மேக்ஸிமம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா போனது வந்து முதல் ஒன்ஸ் ப்ரூஃப் முதல் ஒன்ஸ் ஒரு நாள் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இது காலேஜ் காலேஜில் ஒரு நாள் பிரசிடென்டாக இருந்தால் என்னென்ன பண்ணலாம் சூப்பர் அதில் வந்து இதெல்லாம் நடக்கும் ரேக் அது பேர் என்ன ஈவ் டீசிங் பண்ணவங்களெல்லாம் பனிஷ்மெண்ட் படத்தில் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி இதில் வந்து காக்கா வந்து அசிங்கம் பண்ண காக்காங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி ஏதோ ஒன்று அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பூஃப் மாதிரி அதெல்லாம் பயங்கர சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதில் வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடுச்சு
எம்பிஏக்கு அப்புறம் ஜாபு ஜாபு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ ஜாபு போயிட்டு இருக்கும் அப்போ வந்து கல்யாணமும் ஆச்சு காமெடியில் ஏதோ பண்ணணும்னு நினச்சேன் கல்யாணம் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் கல்யாணம் ஆச்சு டூ தௌசண்ட் எயிட் டிசம்பர் கிட்ட ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒன்று படித்தேன் பாப்பா சிஜேன்னு ஒரு கமீடியன் இந்தியாவில் இருக்கார் அவர் வந்து பெங்களூர்ல வந்து அப்போ நான் பெங்களூர்ல இருந்து பெங்களூர்ல வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு நியூஸ் பேப்பர் இருக்கு இதுனால ஸ்டாண்ட் அப் காமெடினு ஒன்று புதுசாக இருக்கு எனக்கு தெரியாது ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி என்னென்னு ஸோ அப்போ இந்தியாவிலே அந்த சீன் வாஸ் நாட் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ வெறும் ஒரு மூணு நாலு பேர் அங்கங்கே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுவும் இல்லை இல்லை இங்கிலீஷில் ஓ இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷில் இவங்க பண்ண மூணு பேர் இங்கிலீஷில் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க வித் கொலாபரேஷன் வித் அதர் காம் அதர் கண்ட்ரி காமெடியன்ஸ் பாப்பா சிஜே வித் பிரிட்டிஷ் காமிக்ஸ் நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து பெங்களூரில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் படித்தேன் சரி என்னான்னு போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி டிக்கெட் வாங்கிட்டு போய் பார்த்தேன் பார்த்தா தான் அந்த ஒரு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு எனக்கு அந்த இது அப்படியே இவ்வளோ நல்லா இருக்கு முக்கியமான விஷயம் தனியாக பண்ணலாம் குரூப் தேவைப்படுது ஆ டிபெண்டன்சி இல்லை நம்ம குரூப் இல்லைன்னு தானடா ஓபி அடிச்சுட்டு இருந்தோம் இவ்வளோ நாள் சரி நம்ம தனியாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மைண்டில் போயிட்டு இருக்கு நம்மளும் ட்ரை பண்ணணும் நம்மளும் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு அப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் சொன்னேன் மச்சி நான் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி நான் போகிறேன் மச்சி ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி நான் போகிறேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் எங்கள் காலேஜ் அலுமினை நைட்டு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தது சென்னை சாப்டர் பிட்ச் பிரியாணியோட சென்னை சாப்டரில் அலுமினை நைட் வந்துச்சு அங்கே நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க போய் பண்ணேன் அப்படின்னு வச்சு பட்டு கேவலமாக போச்சு ஏன்னா எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது டைனமிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் தெரியாது ஓப்பன் மைக் அட்டன் பண்ணது கிடையாது ஒன்றுமே நேராக ஒரு எழுதிட்டு நானாக ஒரு பத்து நிமிஷம் எழுதுனேன் பத்து நிமிஷம் எழுதி எடுத்துன்னு போயிட்டு நிறைய இன்டர்னல் ரெஃபரன்ஸாக தான் கேம்பஸில் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஜோக்ஸ் எல்லாம் எழுதி எடுத்துன்னு போய் பண்ணேன் ஒன்றுமே வைக்காது ஆடியன்ஸுக்கும் அது பெரிய ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்திருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கும் ஒரு ஸ்டாண்ட் அப் காமெடினா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா அந்த டைமில் நல்லா அந்த தான் சிரிச்சிருப்பாங்க என்னடாது <laughs> 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 அடுத்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் நைன் வந்து வீர்தாஸ் வந்து ஹேமச்சியோர் நைட் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணார் ஆமாம் அந்த மூணு பேர் நான் சொன்னது வந்து பாப்பா சிஜே வீர்தாஸ் அனுவா பால்னு ஒருத்தர் ஸோ இந்த மூணு பேர் தான் இந்தியாவிலே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வீர்தாஸ் வந்து என்ன பண்ணார் மூணு சிட்டிக்கு போவார் பெங்களூர் டெல்லி பாம்பே அந்த மூணு ஊரில் ஹேமச்சியோர் நைட் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் அது எப்படின்னா லோக்கலில் இருக்கிற அமைச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் டூ மினிட்ஸ் டைம் நீங்கள் அஞ்சு பேர் வந்தாலும் சரி பத்து பேர் வந்தாலும் சரி டூ மினிட்ஸ் ஸ்லாட் கொடுப்பார் அந்த அந்த இது முடிஞ்ச உடனே செக்மெண்ட் முடிஞ்ச உடனே அவர் வந்து ஹெட்லைன் பண்ணுவார் ஏன்னா அவருக்காக தான் ஆடியன்ஸ் வர போகிறாங்க கரெக்டாக அவர் வந்து ஒன் ஹவர் பண்ணுவார் ஸோ இந்த டூ மினிட் ஸ்லாட்டுக்காக நாங்கள் வந்து சைன் அப் பண்ணணும் பெங்களூரில் நாலு தடவை வந்தார் ஒரு வருஷத்தில் டூ தௌசண்ட் நைன் ஃபுல்லாக நான் வந்து ஒரு ஒரு தடையும் பேர் கொடுத்து ஃபஸ்ட் டைம் ஒர்க் அவுட் ஆகல செகண்ட் டைம் நான் ஜெயித்தேன் காம்படிஷன் அது அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஜெயிச்சா என்ன ப்ரைஸ்னால் நெக்ஸ்ட் டைம் அவர் வரும்போது ஃபைவ் மினிட்ஸ் பாட் அது மிகப்பெரிய விஷயம் ஃபஸ்ட் டைம் டூ மினிட்ஸ் பாட் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் டூ மினிட்ஸ் பாட் டூ லெஸ் தானே அப்படின்னா டூ மினிட்ஸ் பாட் நீ நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா கம்மி மகனே நீ பாமா இருந்தீனா டூ மினிட்ஸ் எப்படா முடியும்னு வெயிட் பண்ணிருந்தேன் அந்த டைம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக அந்த டூ மினிட்ஸ் எப்போ முடியும்னு தெரியாது உனக்கு ஸோ டூ மினிட்ஸ் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் பண்ணி ஜெயிச்சு அடுத்த தடவை வரும்போது அஞ்சு நிமிஷம் பண்ணி அதுக்கு அடுத்த தடவை டூ மினிட்ஸ் பண்ணும் போதும் ஜெயிச்சு நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அங்கே ஒரு சந்தீப் அதெல்லாம் இங்கிலீஷ்லேயே பண்ணுறீங்க இங்கிலீஷ் தான் இங்கிலீஷ் இது வரைக்கும் இங்கிலீஷ் தான் சந்தீப்னு ஒருத்தரை மீட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட் ஆகிறாரு பட் ஆனால் நாங்கள் வந்து நான் காண்டாக்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சரி நம்மளும் பண்ணலாம் சரி அடுத்த தடவை வீரதா சொல்கிறோம் பண்ணுவோம் அடுத்த தடவை வீரதா சொல்லுவோம் என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ எங்களோட எண்ணமே அடுத்த தடவை ஒரு வரும்போது பண்ணிக்கலாம் அடுத்த தடவை ஒரு வருமா பண்ணிக்கலான்றது ஒரு விதமான இத்து போன கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு போயிட்டோம் டிபெண்டன்சி வந்துடுச்சு பட் அந்த ஜோன்லேயே இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது வீர்தாஸ் வந்து அவர் பண்ண வேலை கரெக்டாக பண்ணிட்டு போயிட்டார் என்னால் முடிஞ்சது நாலு ஷோ பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அந்த கயிறு பிடிச
கம் அப்படின்னு சொல்லி நானும் சந்தீப் சஞ்சய் மூணு பேரும் சேர்ந்து அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு எல்லா பப்ளியும் போயிட்டு ஃப்ரீயாக பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு போயிட்டு போயிட்டு எங்களுக்கு வேணுன்றது மைக் மட்டும் நீங்கள் கொடுங்க ஆடியன்ஸ் எப்படி வந்து இருப்பாங்க டிக்கெட் போட்டால் யாரும் வாங்க வர போகிறது இல்லை இருக்கிற ஆடியன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வருஷம் எல்லா பப்ளியும் போயிட்டு ஃப்ரீயாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா ஸ்டாண்ட் அப் கம்பெனி யாருக்கும் தெரியாது அந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்போ அந்த டைமில் யூ ஆர் ஸ்டில் ஒர்க்கிங் ஆமாம் ஆமாம் இது நடந்தது டூ தௌசண்ட் டென்னில் டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து ரெண்டு விஷயம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஒன்று வந்து நாங்கள் ஓப்பன் மைக் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அது டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் வரைக்கும் போச்சு எவ்ரி வென்னஸ்டே எயிட் ஓ கிளாக் அர்பன் சொல்லர்ஸ்னு ஒரு இடம் அங்கே ஆரம்பித்தோம் அது வந்து ஒரு கஃபே அமேசிங் பர்சன் பெரியன்னு ஒருத்தர் அமேசிங் பர்சன் எவ்ரி வென்னஸ்டே எட்டு வருஷம் எல்லாருக்குமே தெரியும் வென்னஸ்டே எயிட் ஓ கிளாக் அங்கே போனால் ஓப்பன் மைக் நடக்கும் அங்கேருந்து வந்தது தான் கெனி சபாஸ்டியன் கனன்கில் விஸ்வ கல்யாண் ரத் நீங்கள் போட்டது அது அவங்க சஞ்சய் சந்தீப் நான் மூணு பேர் அந்த ஆரம்பித்து விட்டோம் அது அது ஒன்று ஆரம்பித்தது பெங்களூரில் இந்த சைட் பாம்பேல பார்த்தீங்கன்னா காமெடி ஸ்டோர்னு ஒரு யூகே ஃப்ரான்ச்சைசி ஃபஸ்ட்டு காமெடி கிளப் இன் இந்தியா ஆரம்பித்தது பாம்பேல ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் காமிக்ஸ் கூட்டு வந்து கூப்பிட்டு வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண வைப்போம் பிரிட்டிஷ் ஏன்னா காமிக் இந்தியாவில் காமெடியன்ஸ் கிடையாது ஸோ அப்போது என்ன பண்ணணும் ஓப்பன் ஸ்பாட்டுன்னு ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க நீங்கள் வீடியோஸ்லாம் அனுப்புங்க யாருக்காவது நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸ்பாட் தரோம் அந்த மூணு பேருக்கு நடுவில் அப்படின்னு கண்ணா அப்படின்னு அனுப்பணும் ஸோ நான் போய் பண்ணிட்டு வந்தேன் சஞ்சய் போய் பண்ணிட்டு வந்தான் சந்தீப் போய் பண்ணிட்டு வந்தான் ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் மூணு பேர் மாஞ்சி மாஞ்சி போய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அடுத்தது வந்து லோக்கல் ஹீரோஸ் வந்து பெயிண்ட் ஸ்பாட் பண்ணோம் அப்போ பாம்பேலேருந்து ரெகுலராக வருவாங்க டெல்லிலேருந்து ரெகுலராக வருவாங்க ஸோ அதுலேருந்து மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச்சில் நாலு பேர் சேர்ந்து லோக்கல் ஹீரோஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் டைம் ஆல் இந்தியன் ஆக்ட் அந்த காமெடி ஸ்டோரில் எந்த வருஷம் இது டூ தௌசண்ட் லெவனில் ஸோ தட் வாஸ் யுவர் ஃபஸ்ட்டு பேமெண்ட் ஃபார் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி கரெக்ட் கரெக்ட் எக்ஸாக்ட் ஸோ உடனே அன்னைக்கே சாயங்காலமே போய் உங்கள் மேனேஜர் கிட்ட என்ன இன்றைக்கினு பார்த்தா அம்மா கொங்கோ வர மாட்டேங்குது ஐயாயிரம் வேலை வந்து தூக்குடா என்ன கொடுக்குற ஆயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு டே அந்த மாதிரி பேசுனீங்களா இல்லை ஃப்ளைட் டிக்கெட் கிடைச்சான் ஃப்ளைட்டு கொடுக்கல ஓ நீங்கள் பாம்பேல இருந்தீங்கன்னா வந்து பண்ணிட்டு போங்க நான் இல்லையே நாங்கள் பாம்பேல ஸோ அதனால் அவங்க கொடுத்த காசு ஃப்ளைட்டுக்கே போயிடுச்சு ஸோ அதனால் அங்கே போய் பண்ணிட்டு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரோத் ஆகிட்டே வந்தது பெங்களூர்லேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓப்பன் மைக் வர ஆரம்பிச்சது நிறைய காமிக்ஸ் வர ஆரம்பித்தாங்க ரெண்டு மூணு ஓப்பன் மைக் ஆகிடுச்சு எவ்ரி மண்டே ஒரு இடத்துல டேக் ஃபைன் அது ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் போச்சு எவ்ரி மண்டே எவ்ரி வெனஸ்டே ரெகுலராக நடக்கும் மற்ற அதில் ஆனந்த எனக்கு சென்னைக்கு டோட்டலி டிஸ்கனெக்ட் ஏவம் நடந்தது சென்னை வந்து என்ன ஆச்சுன்னா சென்னை இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டாபிக் அப்போ சென்னையில் வந்து அவங்களுக்கு ஓப்பன் மேக்கே இல்லை டேரக்டாக ஷோ டென்னில் அவங்களுக்கு கரெக்டாக டென்னில் ஆரம்பித்தாங்க டென் லெவனில் என்ன ஆச்சு அவங்க ஓப்பன் மேக்கே பண்ணல டைரக்டாக ஷோஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கார்த்திக் குமார் பேகி எஸ்ஏ அரவிந்த் நவீன் ரிச்சர்ட் அஸ்வின் ராவ் பாலகுமார் இவங்கெல்லாம் ஷோஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டைரக்டாக ஷோஸ் நல்லாவும் போயிட்டு இருந்துச்சு அவங்களுக்கு அது ஒரு ஒரு விதமான தங்கிலீஷில் பண்ணாங்க அவங்களும் இங்கிலீஷ் தான் யாருமே தமிழில் பண்ணல எல்லோரும் இங்கிலீஷில் முக் கொஞ்சம் வந்து தமிழ் அங்கே என்ன ஸ்ப்ரிங்கிள் ஆகுமே விட அவங்க தமிழ் சென்டிமெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் ரெண்டுமே டோட்லி டிஸ்டாயிண்ட் எங்களுக்கும் அவங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் தான் இருந்தது அவங்க தனி ஜோனில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் தனி ஜோனில் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் பாம்பே டெல்லி மூணு பேரும் ஆல்மோஸ்ட் ஒன்னாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அவங்க இங்கே வந்து பண்ணுவாங்க நாங்கள் எதாவது வெண்யூ ரன் பண்ணால் அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க நாங்கள் அங்கே போய் கெஸ்டாக பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒரு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் வரைக்கும் அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு பேரலில் என்ன அது கார்பரேட் ஷோஸ் வராங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கார்பரேட்லாம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸ்டாண்ட் அப் காமெடினு ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் இருக்குது ஈஸியஸ்ட் டு மேனேஜ் வந்து ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி தான் ஒரு பாட்டாக இருக்கட்டும் மியூசிக்காக இருக்கட்டும் சவுண்ட் செக்கு ரெண்டு மணி நேரம் டைம் ஆகிடும் டான்ஸாக இருந்தால் பத்து பேரோட கோஆர்டினேட் பண்ணும் இது என்ன சிம்பிளாக இருக்குது லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஒருத்தனுக்கு மட்டும் கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு மைக்கு கொடுத்தா முடிச்சுட்டு போக போகிறான் அவன் அதனால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வர ஆரம்பிச்சு எனக்கும் கார்பரேட் ஷோஸ் நிறையா வர ஆரம்பிச்சிது
ஸோ ஓப்பன் மைக் செவன் பிஎம் எயிட் பிஎம் நடக்கும் நான் என்ன பண்ணணும்னா ஆஃபீஸ்லேருந்து கிளம்பி பெங்களூர் டிராஃபிக்கில் கிளம்பி போய் ஓப்பன் மைக் போயிட்டு ஓப்பன் மைக் முடிச்சுட்டு திருப்பி ஆஃபீஸ் வரும் ஏன்னா ஸ்வைப் டைம்லாம் செக் பண்ணுவாங்க அங்கே போயிட்டு முடிச்சுட்டு திருப்பி வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வீட்டுக்கு போவேன் ஸோ எவ்ரி வென்னஸ்டே அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன் எவ்ரி மண்டே அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன் கஷ்டமாகிடுச்சு ஒரு ஸ்டேஜில் நான் வந்து ஆஃபீஸில் பெருசாலாம் ஒர்க் பண்ணல ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் வச்சு டைப் பண்ணி நிறுத்தம் ஒர்க் பண்ணுறேன் போல இருக்கும் ஜோக் எழுதி நிறுத்தம் ஸோ சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுறா போல இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் தனி பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் அதுக்கப்புறமா அது இது வந்து எனக்கு சரிப்பட்டு வரல நான் ரெண்டு இது நான் வந்து ஏமாற்றி நிற்கேன் அந்த ஜாப் இதுவே நான் ஒர்க் பண்ணல ஒழுங்க நான் குவிட் பண்ணி ஆகணுன்றது பேக் ஆஃப் த மைண்டில் இருக்குது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் எங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்கிறேன் ஒய்ஃப் கிட்ட ஒய்ஃப் ஒத்துக்கினாங்க அப்பா அம்மா ஒத்துக்கல ஒய்ஃப் ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தாங்க இல்லை ஒய்ஃப் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒய்ஃப் ஒத்துக்கினாங்க How did this happen, my lord? Why did you come to the wife? The wife is like, you don't have to do anything. 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 Actually, you don't have to do anything. 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 அந்த டூ மினிட்ஸ் பாட் நான் ஜெயிச்சேன்ல அப்ப வந்து என் பொண்ணு வயிற்றுல இருக்கா அந்த பிரெக்னெண்டா வந்து பார்த்தாங்க அப்பத்துல இருந்து அவங்க வந்து பார்த்து பார்த்து அந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் ரொம்ப பிடிச்சி அப்பா அம்மா பார்த்தது கிடையாது நான் வந்து இவாலுவேட் பண்ணி பார்த்தேன் சரி நம்ம வந்து இந்த சம்பளம் வரலன்னா வெறும் இதுல மட்டும் வச்சு நம்மளால மேனேஜ் பண்ண முடியுமா ஃபேமிலியானா அட்லீஸ்ட் என்னோட டே நான் வந்து எல்லாருக்கும் என்ன சொல்றேன்னா உங்களோட டே ஜாபோட சேலரியில அட்லீஸ்ட் டூ தேர்ட் உங்களால உங்களால சம்பாதிக்க முடிஞ்சதுன்னா அப்ப நீங்க குவிட் பண்ணலாம் அதுவும் ரெகுலரா ஒன் இயர் நீங்க பேட்டர்ன் பாக்கணும் பாத்துட்டு குவிட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஐ மீன் ஏர்ன் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா குவிட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வர நைன் ஹவர்ஸ்ல நீங்க எக்ஸ்ட்ரா ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம் அட்லீஸ்ட் டூ தேர்ட் மேட்ச் ஆகணும் இல்லைன்னா நீங்க டெஸ்பரேட் ஆயிடுவீங்க ஸோ அதனால டூ தேர்ட் வந்து சரி ஓகே நம்ம குவிட் பண்ணிடலாம் இப்ப நம்ம போயிடலாம் <laughs> So, in 2014, we launched our first solo show. Hmm. After 2013, we quit in 2014? No, we quit. We didn't quit. Oh, we didn't quit. We didn't work. So, we did a one-hour show. We did a one-hour show. Now, in 2014, we did a show in January 4th. We did a show in the Tickle Mind. We did a show in the Jagriti Theater, Whitefield. Again, full English. Full English. Super. We did a English show. We did a show in English. We did a show in English. We did a show in English. ஸோ ஒரு லான்ச் பண்ணுற ஷோவை அதுக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா இன்வைட் பண்ணேன் வந்து பாருங்கள் காஞ்சிபுரம்லேருந்து வந்தாங்க பெங்களூர் வந்து அந்த ஷோவை பார்த்தாங்க இம்ப்ரெஸ் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனாங்க சரி ஓகே அன்றைக்கி நைட்டு போய் பேசினேன் ஷோ பிடிச்சிருக்குல்ல பிடிச்சிரு இப்போ நான் வேலையே உள்ள சரிண்ணாங்க ஒரு நிமிஷம் இருக்கு நேரம் இமீடியட்டாக இல்லை அங்கேருந்துல மறுநாள் போயிட்டு ஆஃபீஸில் போயிட்டு பேப்பர் போட்டாச்சு பேப்பர் போட்டு நான் மைண்ட் மாறிடுச்சு நான் உங்களுக்கு ஸோ அதனால கடகடன்னு போய் பேப்பர் போட்டுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என்ன சொன்னாங்க கலீக்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து என்ன சொல்லிக்கலாம் அவங்களுக்கு முதலேருந்தே தெரியும் நான் எப்போ விட போர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு எங்கள் வீட்டில் அப்பா அம்மா ஓகே அப்படின்ட்டாங்கன்னா நான் போட்டுருவேன் அந்த ஸ்டேஜில் தான் இருந்தேன் நான் ஸோ அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து அது வேலையை விட்டுட்டு ஜேன் ஃபிஃப்த் அன்னைக்கு குவிட் பண்ணேன் ஜேன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் லாஸ்ட் டே ஒரு <laughs> 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 இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மந்த்லயே ஃபீல் பண்ணேன் ஏன்னா நான் அவ்வளவு அராஜகம் பண்ணிட்டேன் பயங்கரமா காலையில ஃபுல்லா என்ன பண்ணுவோம்னு தெரியல மத்தியம் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஓ கிளாக் ஆஃபீஸ் போற டைம் வீட்டுல இருக்கேன் ஏழு மணிக்கு ஈவினிங் வீட்டுல இருக்கேன் என்ன பண்ணேன் ரொம்ப இந்த கேண்டி கிரஷ் கேம் அடிக்ட் அடிக்ட் ஆயிட்டேன் வெறித்தனமா ஆடி வேலை விட்டுட்டு கேண்டி கேண்டி கிரஷ் ஆடி அந்த கேம் மேல கிரஷ் வந்து அதை ஆடி தலைவலி வந்து என் ஒய்ஃப் வந்து 
ஃப்ரஸ்ட்டு ஐ பேட்டுக்கு இதுக்கு மேலே ஐ பேட் கிடையாது எதுக்கு வேலை விட்டுங்க இதுக்கு அது கேண்டி கிரஷ் ஆகிறது தான் வேலை விட்டுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் மந்த் ரொம்ப அந்த ஹனிமூன் பீரியட் பட்டு அதுக்கப்புறமா தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கான்செப்ட் ஷோஸ் எழுத ஆரம்பித்தோம் ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து ரெண்டு ஷோ எழுதணும் ஒன்று வந்து எஸ்டிஎஃப்யு ஸ்மால் டவுன் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அன்லீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு பேர் நானு பிஸ்வா நவீன் ரிச்சர்ட் அஹமத் ஷெரீஃப் நாலு பேர் ஃப்ரம் ஸ்மால் டவுன்ஸ் ஸ்மால் டவுன் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஸ்மால் டவுன்லேருந்து வந்து என்னென்ன க பிரச்சனை ஆச்சு அதை பற்றி ஒரு ஷோ அஹமது வந்து ஏதோ ஒரு மைசூர் ஏதோ ஒன்று நவீன் ரிச்சர்ட் கோயம்புத்தூர் அண்டு பிஸ்வா ஒரிசா ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து எப்படி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் ஷோ பண்ணும் இன்னொன்று வந்து டிட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஷோ பண்ணும் தி ஐடி ஷோ அப்படின்னு ஐடி சம்மந்தப்பட்டது ஸ்கெட்ச் மாதிரி ஒன்று பண்ணும் கெனி கண்ணன் சந்தீப் ம சஞ்சய் வம்சி நான் இப்போ எல்லா பிக் நேம்ஸும் அப்போ ஒன்றா இருந்திருக்கு அப்போ ஒன்றா தான் இருந்தோம் அந்த காலத்தில் ரஜினி கமல் சேர்ந்து நடித்த மாதிரி இன்றைக்கி எல்லாம் தனித்தனியாக பெரிய பெரிய நேம்ஸ் நீங்கள்லாம் பட் ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் அப்போ வந்து ஸ்கெட்ச் மாதிரி பண்ண அது பயங்கர சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆச்சு பயங்கர ஹிட் இது எல்லாமே பெங்களூரில் எல்லாமே பெங்களூர் தான் இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் டைமில் அந்த ஃபிஃப் அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் டைமில் இன்னொரு இது என்ன ஆச்சுன்னா ட்ரெண்ட் என்ன ஆச்சுன்னா அப்போ தான் ரீஜனல் காமெடி மோஸ்ட்லி ஹிந்தி தேங்க்ஸ் டு ஜாக்கீர் கான் அது வரைக்கும் எல்லாமே இங்கிலீஷில் பண்ணவங்க மிஞ்சி மிஞ்சி போன ஹிந்தி கமிடியன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா செட்டப் வந்து இங்கிலீஷில் இருக்கும் பஞ்ச் லைன் ஹிந்தியில் இருக்கும் அவங்க தான் ஹிந்தி கமிடியன் சொல்லுவாங்க ஆனால் ஜாக்கீர் கான் உள்ளே வந்து மனுஷன் என்ன எனக்கு இங்கிலீஷ் வராது நான் ஹிந்தியில் தான் பண்ணுவேன் என்ன பண்ணுறது பண்ணிக்கோன ஆட்டிடியூடில் வந்தால் இருப்பாருங்க எங்கேயோ போயிட்டு எங்கேயோ போயிட்டு அந்த 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 டூ தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் டைம்லலாம் அந்த இதெல்லாம் அது பேர் என்ன ஏஏபி ஆல் இண்டியா பக்தோஸ்னு ஒரு டீம் எங்கூர நாங்கள் தன்மைப்பட்டு ரோஹன் ஜோஷி அவங்களாம் பயங்கர பாப்புல அவங்களோட சேனல்ல இவரோட வீடியோ லாக் பண்ணாங்க ஜாக்கீர் கான் அவங்க வந்து ஏபி உற்சவம்னு ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷனே பண்ணாங்க ஏபி ஃபேன்ஸ் மீட்டுன்னு ஓப்பன் ஏர்ல பண்ற அளவுக்கு அவங்க பாப்புல அதுல இவரோட செட்டு ஒண்ணு பண்ணாரு டென் பிப்டீன் மினிட்ஸ் செட் அது ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்பதான் ஹிந்தியில பண்றாங்க அப்படின்னு பாப்புலர் அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்து நிறைய அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து பயங்கரமாக குணால் காமரா அவங்க இவங்க எல்லாம் ஹிந்தியில் வரோம் ஹிந்தியில் பண்ணுறோம் ஹிந்தியில் பண்ணுறோம் ஹிந்தியில் வந்து ஹிந்தி பயங்கர பாப்புலர் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ தான் வந்து ரீஜனல் காமெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஐடியா வருது அப்போ எப்படி நீ எப்போ நீங்கள் வந்து தமிழ் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு ஏன்னா அவர் ரீஜனல் தமிழ் தாங்க வேறு எல்லோரும் ஹிந்தியில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது எனக்கும் ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது ஹிந்தி பேச ஆரம்பிச்சு நிறைய அந்த இன்ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் ஹிந்தி கம்பெனியன்ஸ் எஸ்பெஷலி பாம்பே டெல்லியில் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு பெங்களூர்லேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து ஒரு இது சந்தீப் ராவோட ஹவுஸ் வார்மிங் ஃபங்க்ஷன் போனோம் அங்கே வந்து சந்தீப் பிஸ்வாலாம் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏன் தமிழில் திங்க் பண்ணிவிட்டு இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஜோக் எழுதுறீங்க நீங்கள் திங்க் பண்ணுற தமிழ் தானே தமிழ்லேயே பண்ணுங்களேன் எல்லாருக்குமே <laughs> 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 அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஹிந்தியில் எவ்வளோ பேர் வருது தமிழில் ஏன் பண்ணலை நீங்கள் அன்னைக்கு ஃபுல்லாக ஆக்சுவலாக நைட் தூங்கவே இல்லை ஒழுங்கு நான் அப்போ நான் ஏவம் என்னை மேனே மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மைண்டில் ரொம்ப குழப்பத்தில் போயிட்டு நான் கால் பண்ணி கேட்குறேன் ஏவ மறுநாள் காலையில் நான் தமிழில் பண்ணால் ஓகேயா நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவீங்களா நான் ஐயோ அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சென்னையில் தமிழில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏவம் பேனரில் இல்லை இங்கிலீஷில் தான் பண்ணுறாங்க இல்லை இங்கிலீஷ் தமிழ் சென்டிமெண்ட்ஸ் இப்போ எஸ்ஐ எப்படி பண்றாரோ அதே மாதிரி தான் அப்பவும் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எல்லாருமே இங்கிலீஷ் இருக்கும் அங்கங்க தமிழ் இருக்கும் அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க நான் ஏவம்ல தயவு செஞ்சு பண்ணுங்க அதுக்கு தான் நாங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எக்கச்சக்க டிமாண்ட் இருக்கு சரி ஓகே அப்படி ஆரம்பிச்சது தான் தமிழ்ல பண்ணலான்னு ஆரம்பிச்சுதான் ஃபர்ஸ்ட் முப்பத்தி ஆறு வயது நிலையில ஒரு கான்செப்ட் யோசிச்சு ப்ராப்ளம் என்னன்னா பெங்களூர்ல ஓபன் மைக் பண்ண முடியாது தமிழ்ல
ரெண்டு பேரும் எப்போ கேட்டாலும் ஸ்பாட் கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் மறக்கவே முடியாது பண்ணும் வேலையை விட்டு நிற்கிறேன்னு கேட்டால் அலோவ் பண்ணேன் இப்போ என்ன வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் போகிறேன் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டு வாரத்தில் ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாள் வந்து வந்து ரெடி பண்ண ஷோ தான் முப்பத்தாறு பதினேழு ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்க எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் இந்த அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது முப்பத்தாறு பதினேழு வந்து டோர் பண்ணது ரொம்ப கம்மி தான் ஏன்னா எங்களுக்கே தெரியாது எந்த ஊரில் தமிழுக்கு டிமாண்ட் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஷோ ஒரு மெட்டீரியல் எழுதுறீங்க இல்லையா ஒரு ஷோ எழுதுறீங்க எவ்வளோ லென்த் ஒரு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னு எழுதுறீங்கன்னா எப்போ தெரியும் உங்களுக்கு ஓகே இது வந்து ஒரு ஷோக்கு ரெடியான ஒரு மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது எப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து அந்த சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்ன்றது நிறைய ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒரு அஞ்சாறு நிமிஷம் அஞ்சாறு நிமிஷம் ஓப்பன் மைக்கில் பண்ணி பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் லைன் அப் ஷோவில் பண்ணி ஸோ பை தென் ஓப்பன் மைக் கான்செப்ட் வந்துடுச்சு சென்னை ஆமாம் ஆமாம் ஓப்பன் மைக் தான் அந்த ரெண்டு ஓப்பன் மைக் நம்ம எதுவும் அந்த ரெண்டு ஓப்பன் மைக் ரெகுலராக நடந்துட்டுச்சு மற்ற ஓப்பன் மைக் ஆன் அண்ட் ஆஃப் இருக்கும் ஓகே ஓகே பட் எனக்கு தொடர்ந்து ரெண்டு நாள் இருக்கிறதுக்காக இந்த ரெண்டு ஓப்பன் மைக் அப்போ அந்த ஓப்பன் மைக்ஸில் வேறு அதர் தமிழ் ஆ அங்கே தான் ஜெகன் வந்திருந்தார் மேவீன் வந்திருந்தார் அங்கே அவங்க தமிழில் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ தேங்க்ஸ் டு மலை ஃபார் இன்ட்ரடியூசிங் தம் தமிழ் காமெடி அவர் வந்து தமிழில் பண்ணணுன்றது அவரோட ஆசை அவர் தமிழில் பண்ணார் ஜெகன் தமிழில் பண்ணார் ஒன் ஆர் டூ பீப்புள் இப்போ மாரசாமிலாம் நிறைய இருந்தாங்க அவங்களாம் தமிழில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நல்லா இருந்துச்சு அந்த வைபே நல்லா இருந்துச்சு பட் அது இங்கிலீஷ்லேயும் இருந்துச்சாங்க இருந்தாங்க ஆளுங்க அதுவும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஏன் தமிழில் வந்து எப்போ தெரியும் உங்களுக்கு இந்த செட் வந்து ஓகே இது ஒரு ஷோ ரெடி மெட்டீரியல் அப்படின்னு அதான் சின்ன சின்னதாக ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி பண்ணிட்டு அது வந்து எல்லாமே ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்புறம் டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் லைன் அப் ஷோவில் பண்ணி எல்லாமே ஒர்க் ஆகுதான் பார்த்து எல்லாமே கம்பைல் பண்ணி ஒன்றா ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா டென் மினிட்ஸ் தனியாக ஒர்க் ஆகும் இந்த டென் மினிட்ஸ் தனியாக ஒர்க் ஆகும் ரெண்டும் சேர்த்து பட் டுவெண்ட்டி மினிட் ஒர்க் ஆகும் இன்டெகிரேஷன் டெஸ்டிங் சொல்லுவாங்க யூனிட் டெஸ்டிங்கில் பாஸ் ஆகிறது இன்டெகிரேஷன் அது 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 எல்லாமே லாஜிக் தான் இதில் கூட ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஜாலியாக டென் மினிட்ஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இன்னொரு டென் மினிட் இருபது நிமிஷம் பொறுமையாக உட்காருவாங்களா ஆடியன்ஸ் அது ஒன்று நீங்கள் ஒன் ஹவர்லாம் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டாமினா ஒன்று வேணும் இல்லை இப்போ தொண்டை ட்ரை ஆகாமல் இருக்கணும் எனர்ஜி வேணும் ஆமாம் அது அது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்துடும் அது ப்ராக்டிஸ் தண்ணி குடிச்சு அது ஆமாம் ரெஸ்ட்டு தேவை முக்காவாசி உங்களுக்கு ஷோக்கு முன்னாடி ஸோ ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியன்ஸ் இப்போ எஸ்ஐ அலெக்ஸ் எல்லாமே இப்போது நீங்கள் ஒரு டூர் பண்ணுறீங்க ஒரு செட்டு எழுதி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 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 செட் எழுதிட்டீங்கன்னா அதை த்ரூ அவுட் இந்தியாலையும் பண்ணுறீங்க வெளிலையும் போய் பண்ணுறீங்க ஒரு ஹோல் செட்டு எழுதி முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் டிபெண்ட்ஸ் அந்த ப்ராசஸ் இப்போது வந்து கொரோனா டைமில் ரொம்ப டைம் ஆச்சு எனக்கு காஞ்சிபுரம் மாப்பிள்ளை எழுதி முடிக்கிறதுக்கு ஒன் இயர் கிட்ட ஆகிடுச்சு ஏன்னா அது ஓப்பன் மைக்கும் கம்மி அந்த ஜூம் ஓப்பன் மைக்கு தான் அதில் பண்ண முடியுமான்னு தெரியாமல் கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு பட் ஐடியலாக ஃபேமிலி மேன் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து எயிட் மந்த்ஸில் முடிஞ்சது கல்யாண கதை எழுத டைம் ஆச்சு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நடந்த கதையை டப்பு ஸோ அது வந்து ஏன்னா நிறைய ஓப்பன் மைக் ஓப்பன் அப் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் மைக்கே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஃபேமிலி மேன் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்போ ஸோ சென்னையில் வந்து அப்போ நான் சென்னைக்கும் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டேன் ஓகே தட் மேட் இட் ஈவன் மோர் ஈஸியர் ஏன்னா இல்லைனா ட்ராவல் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணி வர தேவை இல்லை ஸோ சென்னைக்கு ஷிஃப்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எழுதுனது ஃபேமிலி மேன் ரிட்டர்ன்ஸ் ஸோ அதனால் ஓப்பன் மைக்கில் போய் பக்தி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி லைன் அப் ஷோஸ் எப்போ போகலாம் முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ்லி ரிலேட்டிவ்லி ஈஸியர் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ இது வந்து எத்தனை ஸ்பெஷல்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இது வந்து செவன்த் ஃபேமிலி மேன் ரிட்டர்ன்ஸ் ஓ அதில் வேறு செவன் எல்லாமே ஏழாக வந்து அமைய இது ஃபேமிலி மேன் ரிட்டர்ன்ஸுக்கு மூணு இங்கிலீஷு மூணு இங்கிலீஷு இது நாலு தமிழ் ஓகே ஸோ அது எப்படி நீங்கள் இப்போ ஒன்று முடிக்கிறீங்க ஒரு ஸ்பெஷல் முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஒரு பிளாங்க் ஸ்க்ரீன் ஒரு எம்டி பேப்பர் எடுத்து உட்காரும்போது அது வருமா இல்லை அந்த பயம் இருக்குமா ஐயோயோ போய் இது இனிமேல் ஏதாவது தோணுமா நமக்குன்ற பயம் தோணுமா இருக்கின்ற பயம் வந்து நிறைய தடவை வரும் ஐயோயோ போச்சு அப்படின்னு ஏன்னா நான் வந்து என்ன நினச்சேன் நடுவில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டு மட்டும் எதாவது எழுதி யூடியூப் ரிலீஸ் பண்ணுவோம்னு நினச்சி உட்காந்து வரமாட்டேன் ஐடியா என்னோட ஆப்ரிக்கா ஷோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி எழுதணும்னு ஆசை ஓ ஆமா உலகத்திலே ஆப்ரிக்காவில் போய் பண்ண ஒரே
லைக் நியூலி மேரிட் அந்த அந்த ஃபோக்கஸ் லெவல் உங்களுடைய ஜான்ரா இல்லைனா உங்களோட ஏரியா ஃபோக்கஸ் யார் உங்களோட ஆடியன்ஸ் யார் ஆடியன்ஸ்னா ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஓவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டியில் இருந்து அதிகமாக அரௌண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் ஸோ அங்கேருந்து அது வரைக்கும் யார் வேணால் வந்து ரிலேட் பண்ண முடியும் சரி மற்றவங்களும் வரலாம் இப்போது எனக்கு வந்து சின்ன குழந்தைங்க நிறைய பேர் வராங்க பிட்வீன் சிக்ஸ் அண்ட் டுவெல் அந்த ஏஜ் குரூப்பும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அதனால் அந்த ஏஜ் குரூப் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்க அவங்க அவங்க லைஃப்பில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கு முக்கால்வாசி ஒரு ஃபேமிலி ஒரு ப்ராப்பராக கல்யாணம் ஆகி குழந்த ஃபேமிலி வந்து என்ஜாய் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பக்காவாக ரிலேட் பண்ண முடியும் ஒரு ஃபேமிலி மேனுக்கு ஃபேமிலி மேனை ரிலேட் பண்ண முடியும் ஒய்ஃப் வந்து இன்னும் பெட்டராக ரிலேட் பண்ண முடியும் பசங்களும் ரிலேட் பண்ண ஸோ ஒரு குடும்பத்தோடு வந்து ரிலேட்டபுளான ஒரு ஷோ தான் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும் கிளீனாக ஒரு காமெடி இருக்கும் நிறைய வேர்ட் பிளேஸ் இருக்கும் எனக்கு <laughs> 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 ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என் ஃபஸ்ட்டு ஷோ எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து உட்காந்து பார்க்கும்போது அந்த ஷோவில் வந்து ரெண்டு அடல்ட் ஜோக் இருந்துச்சு என்னால் ஒழுங்காக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல அது வரைக்கும் ஜாலியாக கண்டவன் தானே இருக்கான் அவனை பர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன் ஜாலியாக அப்படின்னா அங்கே அம்மா வந்து உட்காந்து இருக்கும் போது பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல ஸோ எல்லா ஷோவுமே எங்கள் அம்மா இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணி தான் ஜோக் எழுதுறது ஸோ அப்பத்துலேருந்து அப்போ கேட்டகரி வந்து மோ ஆடியன்ஸும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் நீங்களும் நம் அவங்க நம்ம வந்து அடல் ஜோக் சொல்கிறோம்னா ஆடியன்ஸ் அதுக்கு நம்ம கிட்டே கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்கணும் அவங்களுக்கு அவங்க வந்து நல்லா பண்ணுறாங்கன்னா போச்சு நீங்கள் எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கலாம் அடல் ஜோக்கில் ஸோ அந்த மிஸ் மேட்ச் இருக்கக்கூடாது நான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் ஆடியன்ஸும் எங்கிட்ட கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் அந்த மேட்ச் தான் அது வரத்துக்கு தான் இவ்வளோ டைம் ஆச்சு ஏழு வருஷம் கிட்டே ஆச்சு ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து எழுதினது எல்லா ஜோக்குமே ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ இயர்ஸ் கஷ்டப்பட்டேன் அதாவது டெம்ட் ஆகும் இந்த பஞ்சிங்க போட்ட பின்னிடுண்டா அப்படின்னு கஷ்டப்பட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு விட்டதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நேச்சுரலாகவே வரல டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன்லேருந்து எழுதுகிற ஜோக்ஸ் எதுலையுமே அந்த தாட்டே வரல உங்களுக்கு வந்து உங்கள் மைண்டு டியூன் ஆகிடும் உங்கள் எழுதும் போது உங்கள் இது வந்து ப்ராசஸ் வந்து அந்த 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 பக்கமே போவாது சென்னை பற்றி நீங்கள் கேட்டீங்க சென்னையில் வந்து கன்சர்வேட்டிவ் ஆடியன்ஸ் தான் வென் கம்பேர்ட் டு பெங்களூர் பட் ஸ்டில் எவ்ரிபடி ஆஸ் அ மார்க்கெட் இன் சென்னை இப்போ வந்து ஒரு டிபெண்டிங் ஆன் வேர் யூ பர்ஃபார்ம் இப்போ நீங்கள் ஒரு பாரில் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரினா கரெக்டான ஆடியோ நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் தேர்ட்டியாக நீங்கள் பண்ணலாம் முக்கியமான விஷயம் ப்ரமோட் த ஷோ லைக் தட் இட்ஸ் அன் அடல்ட் காமெடி ஷோ அப்படின்னு ப்ரமோட் பண்ணிங்களே போதும் நீங்கள் வந்து வெறும் காமெடி ஷோன்னு சொன்னீங்கன்னா ஆடியன்ஸ் வந்து எப்படி வருவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது அவங்க குடும்பத்தோடு ஐ இன்னைக்கு காமெடி ஷோ இருக்கு வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் கூட்டின்னு போயிட்டு அவங்களால என்ஜாய் பண்ண முடியாது ஸோ ப்ரமோட் த ஷோ ப்ராப்பர்லி இது வந்து எயிட்டீன் ப்ளஸ் தான் வரணும் கண்ணா அப்படி அடல்ட் ஜோக் இருக்கும்னா சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஆடியன்ஸ் ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர்டாக வருவாங்க சி இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபேமிலி நாலு பேர் வராங்கன்னா ஒன்றா உட்காந்து என்ஜாய் பண்ண மாட்டாங்க இதுவே அவங்க அப்பா அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட வரும்போது அம்மா அம்மாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட வரும்போது பசங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட வரும்போது என்ஜாய் பண்ணுவோம் சி தே ஆர் டென்ட் சி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கம்பெனி நாட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த இண்டிவிஜுவல் ஸோ நீங்கள் ஒரு சூப்பர் வேர்ட் யூஸ் பண்ணிங்க ப்ரமோட் த ஷோ ப்ராப்பர்லி ஸோ உங்களோட ஷோஸ் எல்லாம் நீங்களே ப்ரொமோட் பண்ணுறீங்களா இல்லைனா இஸ் தேர் அ கம்பெனி ஹூ டஸ் ப்ரொமோஷன் ஃபார் தீஸ் ஷோஸ் இருந்தேன் <laughs> 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 அந்த அந்த இதுவே நான் யோசிக்கவே இல்லை பட் ப்ரெஷர் இருக்கணும் ப்ரெஷர் வந்து இது முடிஞ்சிச்சு ஃபேமிலி மேனிட்டர் முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது எய்தர் ஆன் பார் ஆர் பெட்டர் ஸ்பெஷல் கொடுக்கணுன்ற ப்ரெஷர் இருந்தால் தான் நம்ம குரோ ஆக முடியும் முடிஞ்சிச்சா பொறுமையாக பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா முடியாது ஐயோ இது கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து அடுத்தது பெட்டராக கொடுக்கணும் 
ஸோ இப்போ ஆனால் இப்போ நிறைய பேர் இந்த ஸ்டாண்டப் சீன் உள்ள வராங்க ஏன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து இங்கே பில்டிங் எயிட்டீனில் யூஎஸில் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கூட அப்பப்போ அந்த தாட் வரும் ஒரு வேளை நம்ம இதை ஃபுல் டைம் பண்ணால் இன்னும் பெட்டராக பண்ணலாமோ ஒன்று பட் அகேன் சிட்டிங் இன் திஸ் கண்ட்ரி கலிஃபோர்னியா மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் ஸ்டேட்டில் இட் இஸ் ப்ராக்டிகலி இம்பாசிபிள் டு டூ எனி திங் லைக் பட் இப்போ அந்த மாதிரி நிறைய புது ஆள் ஆளுங்க ஸ்டாண்டப் குள்ள என்டர் பண்ணும்போது தேல் ஆல்சோ கம் வித் தாட் நானும் ஃபுல் டைமாக இதை பண்ணுறேன் இறங்குறேன்னு வாட் வுட் பி யுவர் அட்வைஸ் ஃபார் பீப்புள் அந்த டூ தேர்ட் சொன்னீங்க டூ தேர்ட் ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் பட் அதுக்கான பொட்டன்ஷியல் இப்போ இருக்கா ஏன்னா தேர் ஆர் சோ மெனி கமிடியன்ஸ் நிறைய பேர் ஸ்டாண்டப் நீங்கள் வந்த டைம்ல யூ ஆர் ஆல் ஏர்லி அடாப்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆர்ட் ஃபார்ம் இப்போ இன்னைக்கு வந்து புதுசு புதுசாக நிறைய பேர் வராங்க ஸோ ஹவு ப்ராக்டிகலி பாசிபிள் இஸ் இட் ஃபார் சம்படி டு ஹிட் தட் டூ தேர்ட் நம்பர் தட் யூ செட் இஸ் இட் இவன் ஏன்னா ரீல்ஸ் வந்துடுச்சு யூடியூப் இன்ஸ்டாகிராம் கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் எல்லா பக்கமும் இருக்காங்க ஸோ நான் வீட்லேயே உட்காந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சேர்ந்து ஒரு ரீல் அப்பா பசங்க சேர்ந்து ஒரு ரீல்னு போட்டு பெரிய ஆள் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இஸ் இட் இவன் ப்ராக்டிகலி பாசிபிள் இன் திஸ் டே அண்ட் ஏஜ் ஃபார் சம்படி டு கம் இன் சேங் ஐ பிக் கம் அ ஃபுல் டைம் ஸ்டாண்டர்ட் கம்மிடிய யா சார் நான் ஒரு நான் ஆரம்பிக்கும் போது இப்போ அவங்க ரெண்டு சினாரியோ இருக்குது அதில் வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இப்போ இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் நான் ஆரம்பிக்கும் போது டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஸ்டாண்டப்னா யாருக்குமே தெரியாது தெரியாது எல்லாருக்கும் அதை இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட் மூவர் கரெக்ட் ஸோ முதல் முதல்ல உள்ளே பூந்தாச்சு அது அப்படியே அந்த கையில் போச்சு ஈஸியாக மேலே ஏறி இப்போ வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் இப்போ அப்படியே ஆப்போசிட் இப்போ வந்து ஸ்டாண்டப்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்கள் அந்த எஃபர்ட் எடுக்க தேவையில்ல பட் எக்கச்சக்க காம்படிஷன் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் வந்து தனியாக ஃபுல் டைமாக எடுக்கணும்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி மார்க்கெட் கிரியேட் பண்ணணும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசெண்டாக ஃபுல் டைம் கா காமெடி எடுத்த ராம்குமார் அண்ணாச்சி அண்ணாச்சின்னு அவர் வந்து அவரும் ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருந்தார் நல்லா தெரியும் அவர் ரெண்டுமே கஷ்டப்பட்டு பேலன்ஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஒரு ஓப்பன் மேக் அட்டன் பண்ணுவார் அவருக்குன்னு ஒரு நீஷ் கிரியேட் பண்ணார் அது வந்து நான் வந்து அண்ணாச்சின்னு ஒரு கேரக்டர் கொண்டு வர போகிறேன் அது ரீல் எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம் அது நல்லா போயிட்டுருக்கு அது அப்படியே கொண்டு வந்து லைவ் ஷோலையும் கொடுத்தாரு ஸோ இன் அது ப்ளஸ் இன்னொரு அது அண்ணாச்சி நீங்கள் பார்த்தது இன்னொன்று அவர் வந்து ஐடி ரிலேட்டட் ஜோக்ஸ் பண்ணுவார் ஸோ ஐடி ரிலேட்டட் ஜோக்ஸ் அப்போ என்ன ஆகும் கார்பரேட் ஜோஸ் நிறைய வரும் ஸோ இப்போ அந்த நீஷ் அவரே கிரியேட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிட்டாரு கார்பரேட் ஷோஸும் வருது பப்ளிக் ஷோஸ்லேயும் நிறைய ஆடியன்ஸ் வராங்கன்ற பட்சத்தில் ஃபிட் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ஃபுல் டைமாக இன்றைக்கி டே அண்ட் ஏஜில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க தே ஷுட் க்ரியேட் அ நீஷ் ஆர் அ யூனிக்னஸ் அப் ஃபார் தெம் இன்டைரக்ட்லி சொல்கிறத தான் பட் டைரெக்டாக சொல்லணும்னா ஆடியன்ஸ் நிறைய வரும் உங்களுக்கு பாப்புலாரிட்டி வேணும் உங்களுக்குன்னு ஆடியன்ஸ் வந்தீங்கன்னா வந்தாங்கன்னா அப்போ நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு யோசிக்கலாம் ஏன்னா இது இது இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணுறது எதுக்கு இருக்கட்டும் whether you like it or not that is how it is built mm. so social media ku namma vandu idu vandu sandhi adikadi solradhu enna na assume that you are doing a full time job adhil major job description is to keep yourself updated in social media mm. mm. adhu vandu full time job neenga pandradhula oru mukkavasi job profile la unga job description la social media main thing a irukku whether you like it or not panni avanga even vikkal vikram amma nare vera vandu social media la popular ah appuram Uh, then they are uh, doing like their show. shows apo adukana adukana or kootam varudhu illaya exactly um even if in the kachi uh, meeting varavalla uh, vote poda matan ra mari reel paakravalla ticket vaanga matan ama ama ticket vaangalo na avasiyam kedaiyadhu so adukku neenga enna panni po neenga normal or 1 million views poichu pa இனிமேல் பாருனா வெயிட் பண்ணு நீங்க 20 30 million aacha da amadhan show ku varuvom illana 20 reel liye 1 million reel views adikanum நீங்கள் ஒரு ரீல் போட்டுட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் இனிமேல் பண்ணுறேன் ஒரு ரீல் மில்லியன் அடிச்சா சோலோ ஷோ லான்ச் பண்ணுறேன் அதை மாதிரி ஒன்று இருபது ஷோ இருபது ரீல்லே ஒன் மில்லியன் அடிக்கணும் இல்லை ஒரு மி ரீல்லேருந்து இருபது மில்லியன் அடிக்கணும் ஸோ இப்போ நிறைய நியூ ஸ்டாண்டப் நிறைய பேர் காமெடி பண்ணணும் ஸ்டாண்டப் ஏன்னா ஸ்டாண்டப் காமெடி இஸ் லைக் எ ஃபேஷன் மாதிரி வச்சுப்போம் அப்போ நிறைய பேர் பண்ணணுன்ட்டு வராங்க எப்படி தெரியும் இவன் வந்து இவனுக்கு உண்மையிலே அந்த பொட்டன்ஷியல் இருக்குது டேலண்ட் இருக்குது இல்லைன்னா இவன் வந்து சும்மா அவனே ஏமாற்றிக்க
how how do you uh, judge in solla maten nane how do you know like you know like judge a irundha or comments la amazon prime la andha or naale yekunar of for stand up comedy mari reality show adha la vandu judge a vera irundhukku so how do you identify or sila perla paathane nalla varu pa you are next potential abingiradho versus இந்த பையன் வந்து ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி பண்ண வேண்டிய மூஞ்சி அல்ல நான் தான் கொஞ்சம் பாலிஷ சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவர் ஓபன் ஆயிடுச்சு இல்ல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி இஸ் மோர் ஆஃப் ஆட்டிடியூட் தென் டாலன்ட் சூப்பர் ஆட்டிடியூட் நீங்க லெஸ் டாலன்ட்டடா இருக்கலாம் அமேசிங் ஆட்டிடியூட் இருந்ததுனா பெரிய ஆளா இருக்கும் ஃபன்னினஸ் யூ கேன் பீ அக்வயர்ட் இஃப் யுவர் ஆட்டிடியூட் இஸ் குட் நீங்க வந்து ஹார்ட் வொர்க் பண்றது ரெடியா இருக்கணும் கமிட்மென்ட் நான் வந்து ஒரு வீடியோ போடுவேன் நான் அடுத்த அம்பானி ஆகணும் நினைச்சீங்கன்னா ஒண்ணு பண்ண முடியாது நான் ஆர்ட் ஃபார்ம் கற்றுப்பேன் நாலு வருஷம் ஐ வில் க்ரோ இன் த டார்க் ஃபஸ்ட்டு நாலு வருஷம் ஐ எம் இன்வெஸ்டிங் மை செல்ஃப் இன் டு த ஆர்ட் ஃபார்ம் நாட் டு பிகம் பாப்புலர் பட் டு லேர்ன் த ஆர்ட் நாலு வருஷம் நான் ஓப்பன் மைக் பண்ணுவேன் நாலு வருஷம் யாருக்கும் எனக்கு தெரியலனாலும் பரவாயில்ல நான் கற்றுப்பேன் கற்றுக்கிட்டு ஃபெயில் ஆகி நான் திருப்பியும் கற்றுப்பேன் மாஞ்சி மாஞ்சி கற்றுக்கிட்டு நான் ஐ வில் க்ரோ இன் த டார்க் அதுக்கப்புறம் ஐ அனவுன்ஸ் மை அரைவல் டு த வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறவன் is much better than first reel na periyal yo yo first video pottu bayangara edho pottu na bayangarama na all actually funny a irukalam you can an unfunny man with a better attitude is still better person in stand up comedy than a funny person with a bad attitude yeah na enak onnu chennai la poi na rendu moonu open mics la panniruken adhula onnu na notice panna edha enna na ella and the circuit entire comedy circuit la everybody calls him pravin sir huge respect mm. nee yaarukitta mm. pesneenaalo mm. idhu varaikkum praveena patti edha thappa solli na ketadhe kedu mm. na pesna few people ellarume praveen sir praveen sir praveen sir na adu maybe because you are that early stage line vandadnala and for the kind of person you are right like ellarkum support pandrathu help pandrathu so building it in comedy club ku vandha actually 2019 la start panni appo dhaan few open mics and the shows pannitirundhom but when praveen came here for the mr family man us tour எல்லா சிட்டிஸ்லயும் பிரவீன் போய் பில்டிங் எட்டில இருந்து ஓபனிங் ஆக்ட் பண்ணோம் அப்ப நம்ம எதுவுமே தெரியாம ஹி வாஸ் வெரி கிரேஷியஸ்லி அக்செப்டட் ஃபார் ஓபனிங் ஆக்ட்ஸ் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்டேஜ்ல ஸ்பாட் கொடுக்கறது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வாஸ் லைக் அ பிக் ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் ஸோ அதுலயும் வந்து ஐ திங்க் பிரவீன் பிளேட் அ மேஜர் ரோல் இன் ஜம் ஸ்டார்டிங் பில்டிங் எட் இன் காமெடி கிளப் ஸோ அது வந்து வி ஆர் ஃபார் எவர் தேங்க்ஃபுல் அண்ட் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் அதெல்லாம் ஒன்று நீங்கள் ஷோ அழகுப்படுத்தி கொடுத்துட்டீங்க ஆரம்பத்தில் வார்ம் அப் பண்ணி கொடுத்துருங்க எனக்கும் செல்ஃபிஷ் ரீசன் தான் ஷோ வார்ம் அப் பண்ணால் போதும்னு நீங்கள் அழகாகவும் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க சூப்பர் சூப்பர் ஸோ பிரவீன் உங்களுக்கு வந்து பிரியாணி மேன் அப்படின்னு ஒரு பட்டம் ஆமா நிறைய எப்படி எப்படி அந்த பட்டம் வந்துச்சு உங்களுக்கும் பிரியாணிக்குள்ள லவ் இருக்கு இப்போ அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பிரியாணி மேன் பிரியாணி மேன் சொல்லி இப்ப இங்க யூஎஸ் டூர் போகும்போது எங்க போனாலும் பிரியாணி நான் தோசை எல்லாம் கூட சாப்பிடுவேன்டா டேய் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஓவர் தோசை பிரியாணி ஆகுதோ ஷோல ஒருத்தர் டேர்ன் பாக்ஸ்ல பிரியாணி எடுத்துட்டு வந்தாரு அந்த மாதிரி ஆமா அது வந்து एक्चुअली அது வந்து ஒரு ஆமா எனக்கு பிரியாணி ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் அந்த ஷோல பேசினதெல்லாம் மனசார பேசினதெல்லாம் எனக்கு முதலேருந்தே இப்படி நான் வந்து பிஃபோர் முப்பத்தாறு வயதிலே அப்போவே நான் க இதெல்லாம் போடுவேன் வேலண்டைன்ஸ் டே அன்னைக்கு பிரியாணி ஃபோட்டோ எடுத்து ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே அந்த மாதிரிலாம் அது முன்னாடியில இருந்து வேலண்டைன்ஸ் டேக்கும் போடுவேன் ரக்ஷாபந்தனுக்கும் போடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டேக்கும் போடுவேன் ஸோ எல்லாமே நமக்கு பிரியாணியா அப்போ முதலேருந்தே அதுக்கப்புறம் அந்த தமிழில் ஷோ எழுதும் போது அந்த ஃபீல் பண்ணி ஒன்று எழுதணும் சரி பிரியாணி பற்றி கண்டிப்பாக ஒன்று எழுதி ஆகணும்னு சொல்லி அதுக்கு ஃபீல் பண்ணி இங்கிலீஷில் தான் எழுதுனேன் ஃபஸ்ட்டு அது நான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஷோக்கு எழுதுனேன் இங்கிலீஷில் வரல இந்த ஃபீல் சரி தமிழில் பண்ணும் போது திரும்பி அந்த பழைய ஜோக்கில் எடுத்து நான் பிரியாணி பற்றி எழுதுவோம் சொல்லி அதை எடுத்து தமிழில் போட்டு எழுதும் போது அந்த ஃபீலை உச்சி பாருங்கள் அப்படியே பிரியாணி சாப்பிட்ற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் அந்த ஃபீலில் போட்டு எழுதி அதை பர்ஃபார்ம் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் கிளிப் வைரல் ஆனதால் தான் முப்பத்தாறு வயதிலேயே கொஞ்சம் பெட்டராக பிரியாணி செய்ய தெரியுமா நல்லா சாப்பிட தெரியும் ஏன்னா நல்ல பிரியாணி சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறேன் நான் செய்யறது ட்ரை பண்றது இப்ப நீங்க சொன்ன சொல்ல எங்களுக்கே வந்து பிரியாணி சாப்பிடணும்னு ஆசை வந்துருச்சு ஸோ பிரியாணி பேசும்போது இன்னொரு ஐட்டம் இருக்கு கோட்டரும் கோழி பிரியாணியும் ஹவு கோட்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் அ காமெடி ஷோ இந்த ஊர்ல எல்லாம் பார்த்தா வந்து ஒரு பார் செட்டப் பப் செட்டப்ல தான் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி அந்த கல்ச்சரே இருக்கு அண்ட் பீப்புள் ஆல்சோ சே தட் மக்கள் வந்து கொஞ்சம் ஒரு அந்த ஆல்கஹால் எல்லாம் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் ஏன
அது இன்டர்வல் ஒரு பிரேக் வேற கொடுப்பாங்க எனி ஆல்கஹால் பிளேஸ்ட் இருக்கிற ஷோஸ் வந்து பிரேக் கொடுப்பாங்க ஏன்னா நடுவில் வந்து கொஞ்சம் நஞ்ச தண்ணி கம்மியாக போதை கம்மியாக திருப்பி ஏற்றிட்டு போய் உட்காருங்கடா எவ்வளோ பேர் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் பிரேக் அந்த பிரேக் வந்து எல்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் ரிஃப்ளெனிஷ் பண்ணிட்டு போயிட்டு திருப்பி உட்காந்து பார்ப்பாங்க சென்னையில் கூட சோகோ ஆஸ் அ பார் ஸோ ப்ராப்பர் காமெடி கிளப் ஒரு டெஃபினேஷன் என்னென்னா தேர் வில் பி அ பார் அட்டாச் டு இட் காமெடி கிளப்னா ஸோ நம்ம வந்து எஸ்பெஷலி தமிழ் காமெடி வந்து லிட்டில் தமிழ் பீப்புள் ஆர் லிட்டில் மோர் ஆர்த்தடாக்ஸ் அந்த கன்வென்ஷனாக இருக்கிறதுனால நிறைய ஓப்பன் மைக் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கஃபேஸில் நடக்குது பட் பை டெஃபினேஷன் அண்ட் ப்ராக்டிக்கலி ஆல்சோ ஆல்கஹால் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப்ஸ் த காமெடி ஷோக்கு அந்த இன்னிபிஷன் போயிடும் ஒரு ஒரு ஆடியன்ஸ் வந்து உட்காந்தார்னா சாதாரண நாள் சிரிக்கிறவன் அப்படி சிரிப்பான் அது ஆச பர்ஃபார்மர் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக கொஞ்சம் ஏற்றி ஏற்றி விடுறது பட் ஆனால் ஒரு நெகட்டிவ் சைடும் இருக்கும் ஆமாம் ஹெக்லிங் இருக்கும் கண்ணா ஹெக்லிங் எந்த மாதிரினா அவங்களோட இன்டென்ஷன் வந்து உங்கள் ஷோவை கெடுக்கணும்னு கிடையாது அவன் எந்த அளவுக்கு போதையில் இருக்கான்னா ஹி வாண்ட்ஸ் டு பார்ட் ஆஃப் யோர் ஷோ அதுக்காக அவனுக்கு இனிபிஷன் போயிடுச்சு இனிபிஷன் போய் சிரிக்கிறது தானே அதை விட அதிகமாக போயிட்டு நீ சொன்னது எனக்கு ஒரு லைஃப் நடந்தது எனக்கு லைஃப் என்ன நடந்தது தெரியுமா இருடா நான் இந்த பக்கம் பண்ணிருக்கேன் இந்த பார்ட் ஆஃப் வீடியோல வந்து கீழே அது போட்டுருவோம் இல்ல அது வருது நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் கேடு அப்படின்னு காமெடி ஷோ தவிர ஆக்சுவலாக நான் இங்கே சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் காப்ஸ் காமெடி கிளப்னு ஒரு காமெடி கிளப்புக்கு ஒரு ஷோ போயிருந்தோம் போகும்போது உள்ள போகும்போது வந்து மினிமம் டூ ட்ரிங்க்ஸ் யூ ஹாவ் டு பை ஓ ஆ நீங்கள் டூ ட்ரிங்க்ஸ் நீங்கள் பை பண்ணால் தான் உங்களை நீங்கள் காமெடி ஷோக்கே உள்ளே போக முடியும் ஸோ எது இட் ஹேஸ் டு பி ஆல்கஹால் ஆர் கா மாக்டைல் மாதிரி வைக்கலாம் ஆனால் இப்போ ஒரு பக்கம் பார்த்தா இப்போ இந்த மாதிரி தான் இந்த கல்ச்சர் ஆரம்பித்தாலும் வித் ஆல்கஹால் அண்ட் கிளப்ஸ் அண்ட் பப்ஸ் அண்ட் அந்த மாதிரி ஆரம்பித்தாலும் இப்போ பிரவீன் அண்ட் ஆர் ஃபியூ அதர் கமிடியன்ஸ் அதுலேருந்து பிரேக் பண்ணி ஃபேமிலி குழந்தைங்களெல்லாம் அந்த ஸ்டாண்ட் அப்புக்குள்ளே கொண்டு வந்ததே இஸ் ரெவல்யூஷன் ஏன்னா ஸ்டாண்ட் அப் காமெடினாலே வந்து ஓ இப்படி தண்ணி அடிச்சுட்டு தான் பார்ப்பாங்களோ தண்ணி அடிச்சுட்டு தான் பார்க்கணுமோ அப்படின்லாம் இருந்ததில் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ரெவல்யூஷனைஸ் பண்ணி ஓப்பனிங் இட் அப் ஃபார் ஜென்ரல் பப்ளிக் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் இட்ஸ் அ ஹியூஜ் சேஞ்ச் ஏன்னா இப்போ அதுவும் நடக்குது இதுவும் நடக்குது அப்படி வேணும்ன்றவங்க அப்படி போய் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லி ஷோஸ் பார்க்குறவங்க ஃபேமிலியோட போய் என்ஜாய் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷனும் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து என்னை கேட்டால் எங்கள் சோலோ ஷோ பாரில் பண்ணுவீங்களான்னு நோ சம்டைம்ஸ் ஃபோர்ஸ் பண்ணி இல்லை எங்கள் பசங்க அலோட் பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் அது பண்ணலான்னா கன்சிடர் பண்ணலாமே வழிய ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் நோ தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வர ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து அது பிடிக்காது ஆமாம் இல்லை அது இல்லாமல் வந்து மக்கள் வந்து இப்போ எப்படி ரஜினி ஸ்க்ரீனில் சிகரெட் பிடிச்சா திட்டுறாங்களோ நீங்கள் வந்து ஒரு பப்ளிக் பண்ண ஒரு ஃபேமிலி மேன் நீங்கள் போய் இப்படி பண்ணலாமான்னு வந்துட போகிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பிராண்டிங் ஆயிடுச்சு ரஜினி சிகரெட் பிடிச்சா ஃபேன்ஸ் எங்கே திட்டுறாங்க ஃபேன்ஸ் இல்லை கட்சிக்காரங்க தான் பிரச்சனை பண்ணுவாங்க எனவே ஸோ ஸ்கோப் ஃபார் அ ஸ்டாண்ட் அப் கமெடியன் ஓடிடியில் நிறைய ஸ்பெஷல்ஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா இப்போ நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அமேசானில் இப்போ நீங்கள் ஸ்டாண்ட் அப் கமெடினா ஏ உன்னோடது எப்போ அமேசான் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பெஷல்ஸ்லாம் முன்னாடியே அந்த கம்பெனிஸ் ரீச் அவுட் பண்ணி ஓகே நீங்கள் எங்களுக்காக ஒரு ஷோ பண்ணுங்கள் அப்படின் சொல்லுவாங்களா இல்லைன்னா உங்களுடைய ஒரு ஸ்பெஷல் வந்து நல்லா நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு டூ யூ ஹேவ் டு அப்ரூவ் அப்ரூவ் ஆ ஓகே மூணு ஆன்சர் இருக்குது இதுக்கு ஒன்று வந்து ரெண்டுமே பண்ணலாம் ஓகே இதுவும் பண்ணலாம் செகண்ட் வந்து அதுவும் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்மக்கிட்ட பக்க பக்காவாக ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நல்ல ஹை குவாலிட்டி வீடியோ ஒர்க் எல்லா ஆங்கிளையும் எடுத்து பண்ணி வச்சுட்டு போய் பிச் பண்ணலாம் அது ஒன் இன்னொன்று வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோ ஏதாவது காட்டி நல்லா போதி உள்ள வியூஸ் இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் ஸ்பான்சர் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் கரெக்டாக இது பண்ணி கொடுத்தோம் அது ரெண்டாவது மூணாவது முக்கியமான இப்போ எதுவுமே கிடையாது இப்போ ஓடிடி யாருமே வர்றது இல்லை ஸோ இப்போ எல்லாமே யூடியூப் தான் ஸோ ஓடிடி வந்து கொரோனா டைமில் வந்து தே ஸ்டாப் பையிங் ஸ்டாண்டப் only regional or even hindi English? hindi la kuda very 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 less adavadhu enak na ketta varaikum na kelli patta last year na ketta vandu except zakir khan we are not buying anybody is internet mm. okay so adha so, ellame avanga avanga youtube channels la youtube channel la epdi kondu varalam ipo vandu innovative ah oru idu paathren kanan gil pannad enna na insider.in nu oru idu irukku booking website inga soleka mari anga
யூடியூப்ல ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட தேர் ஆர் ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ நீங்க பே அண்ட் வாட்ச்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லனா வாட்ச் அண்ட் பேனு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு மாடல் இருக்கு ஸோ இதில் ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளோர் ஸோ பேசிக்கலி இப்போ ஒரு ஓடிடி நோன்னு சொன்னதுனால இருக்கிற யூடியூப் அண்ட் அதர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வச்சு என்னென்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் டு அர்ன் மணி டு மானிட்டைஸ் யுவர் கண்டென்ட் தான் இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஸோ ப்ரவீன் உங்களுடைய கொலாபரேஷன் வித் அதர் காமிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் இப்போ எஸ்ஐவாக இருக்கட்டும் அலெக்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்க எல்லாரும் உங்களுக்கு அப்புறமோ இல்லை அதே காலகட்டத்தில் ஆரம்பித்தவங்களா நீங்கள் அவங்களோடலாம் கொலாபரேட் பண்ணிப்பீங்களா ஏதாவது ஐடியாஸ் பவுன்ஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸ்கிரிப்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது அப்படி தான் நடக்குமா நிறைய நடக்கு இப்போ வீ நீட் டு டாக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னா எழுதணும் நான் காஞ்சிபுரம் மாப்பில் அவர் வீ நீட் டு டாக் வந்து ஒன்னா எஸ்ஐ 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 ஆ ஸோ என்ன பண்ணுவோம் ஜூம் கால் ஓப்பன் கொரோனா டைம் ஸோ ஜூம் ஓப்பன் பண்ணி நான் பெங்களூரில் இருந்தேன் அவர் சென்னையில் இருந்தார் எங்களோட இது என்னென்னா ஜூம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு வீடியோ ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு ஆடியோ ஆஃப் பண்ணிடுவோம் வி ஷுட் பி சீங் ஈச் அதர் ஒர்க்கிங் டூ ஹவர்ஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு டூ ஹவர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் மைக் ஆன் பண்ணி என்ன எழுதணும்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நான் எதாவது சஜஷன் கொடுப்பேன் அவர் எதாவது சஜஷன் கொடுப்பார் ஏன்னா அந்த கிரெடிபிலிட்டி ஏன்னா இங்கே இருக்கும் இன்னொருத்தர் பார்க்குறாரு நம்ம உட்காந்து டைப் பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்கும் அது வந்து எஸ்ஐவோட ரொம்ப ரெகுலராக வீ நீ டு டாக் ஷோ ஃபுல்லாக காஞ்சிபுரம் மாப்பிள் ஷோ ஃபுல்லாக பயங்கர கான்ட்ரிபியூஷன் ஏன்னா ரெண்டு பேரோட ரைட்டிங் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டைல் இஸ் டிஃபரெண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகும் இப்போ நீங்க ஒன்று சொல்றீங்கன்னா அவரோட ஸ்டைல் இப்போ நீங்க வந்து எஸ்ஐவா யோசிச்சு அவருக்கு ஃபீட்பேக் கொடுத்து அவர் பிரவீனா ஃபீட்பேக் கொடுப்பாரு இல்லை இதுல என்னன்னா பியூட்டி என்னன்னா எல்லாமே எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பத்து பர்சன்ட் எடுத்தா கூட போதும் நமக்கு எது என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அவர் அவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்ததுன்னா அந்த ஆக்ட் அவுட் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லி கொடுத்தார் ஒரு ஷோவில் பண்ணும்போது ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் இவன் இப்படி சொன்னான் அவன் அப்படி சொன்னான்னு சொல்கிறத விட அவங்க சொல்கிற மாதிரியே பண்ணலாம் ஏய் என்னால் எப்படி ஆச்சு ஏ அப்படி ஆச்சுடா ரெண்டு பேர் பேசுகிற மாதிரி ஆகும் அது அவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஷோக்கு எது யூஸ் ஆகணும் அதே மாதிரி நான் ஆடுத்துட்டு சொல்லும் அவருக்கு அவர் ஷோக்கு அது எது பிடிக்குமோ அவருக்கு எது பிடிக்குமோ அதை எடுத்துக்கலாம் பட் சொல்லாமல் இருக்கக்கூடாது ஆனால் அவரை மாதிரி மாறி சொல்கிறது பிரயோஜனமே கிடையாது நம்ம நம்மளை மாதிரி சொன்னாங்க அதில் எது கரெக்டாக இருக்கும்ன்றது அவர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அவர் ஏதாவது சொல்லி இப்போ அவர் வந்து ஒரு பத்து பாயிண்ட் சொல்கிறாரு இல்லை நீங்கள் அவருக்கு ஒரு பத்து பாயிண்ட் சொல்கிறீங்க இஃப் த அதர் பர்சன் டிசைட்ஸ் டு நாட் டேக் எனி திங்ஸ் ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக இருக்கு ஏன்னா எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் பை டிஃபால்ட் தெரியும் எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் போல்ஸ் அவர் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் கைண்ட் ஆஃப் ஜோக்ஸ் எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகுது பட் ஸ்டில் தர் பர்சனல் ரேப்போ அது அது இருக்கு அது வந்து சரி பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் சரி ஓகே நான் திங்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திங்க் பண்ணிட்டு அதுக்கும் வெக்கலமாக வேணாமா வைக்கலன்றது கூட அது அவரோட அது மாதிரி அலெக்ஸ் என்ன பண்ணார்ன்னா இந்த ஷோ ரெடி பண்ணிட்டு எக்ஸ்க்ளூசிவாக எனக்கு ஜூமில் ஃபுல் ஷோ பண்ணார் தனியாக தனியாக ரெண்டு தடவை ஆனால் ஃபுல் ஷோ கிடையாது அப்போ வந்து அது ரைட்டிங் ஸ்டேஜில் இருந்ததுனால ஒன்றரை மணி நேரம் பண்ணார் வெறும் அந்த விண்டோவில் நான் மட்டும்தான் நான் அப்புறம் அவரோட மேனேஜர் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி ரெண்டு தடவை பண்ணி காமிச்சார் அதில் இருக்க ஃபீட்பேக்லாம் ப்ராப்பராக உட்காந்து ஒன் ஆட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நான் ஃபீட்பேக் அதாவது நான் சிரிக்க கூட முடியாது ஏன்னா நான் நோட் பண்ணி நிற்பேன் என்ன சொல்லணும் இருக்கிறது ஒரு ஆடியன்ஸ் அவனும் சிரிக்கல இருந்தாலும் ஃபுல் எனர்ஜியோட பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் பாட்டுலாம் மனுஷன் வந்து ஏனோ தானே நடு ஃபுல் எஃபர்ட்டில் பாடுவார் ஃபுல் எஃபர்ட்டில் ஒருத்தன் கவனிக்க கூட மாட்டேன் நான் எழுதினேன் இருந்தாலும் நான் பாட்டு பாடுவேன் ஆயிரம் பேர் பாட்டு முன்னாடி பாடுற மாதிரி அந்த மாதிரி ஃபுல் பாட்டு பாடுவார் ஆஸ்திரேலியா <laughs> 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 சிங்கப்பூர் மலேசியா பஹ்ரைன் குவைத் ஹாங்காங் அப்புறம் துபாய் சொல்கிறேன் துபாய் துபாய் அதுக்கப்புறம் யூஎஸ் இப்போ வந்து யூ இது யூரோப் பிளான் பண்ணிங்க கனடாவும் கனடாவும் பண்ண போகிறோம் அண்ட் யூரோப்பில் வந்து ஜெர்மனி ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் நெதர்லாண்ட்ஸ் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் ஆஃப்ரிக்கா ஸோ அவுட் சைட் இந்தியா விச் டூ யூ திங்க் இஸ் லைக் நல்ல தமிழ
மெல்பர்ன் சிங்கப்பூர் இந்த மூணுமே ஸ்டுட் அவுட் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் ஆஃப் த அதர் ஷோஸ் நீங்கள் உங்களை மாதிரி ஆட்கள் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியை வளர்த்து விட்டு இப்போ நிறைய பேர் அந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி நிறைய பேர் இப்போ ஷோஸ் வராங்க ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியோட ரீச் வந்து நல்ல ஒய்டர் ரீச் ஆனதுக்கு யூ ஆர் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் ஸோ ஐ திங்க் கிரேட் கான்வர்சேஷன் ஆமாம் தேங்க்யூ சம்மா தேங்க்யூ எனக்கு டைம் போனதே தெரியல ஆச்சு இப்போ தான் டைம் பார்க்குறேன் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் வெரி ஃபன் சாட்டிங் வித் யூ உங்க ஷோஸ் இன்னும் நல்ல நிறைய இடங்களுக்கு ரீச் பண்ணணும் நிறைய நம்ம இதே ஷோ ஃபேமிலி மேன் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி இன்னும் நிறைய कंट्रीஸ் போக போகுது சோ அந்த कंट्री எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் கோ வாட்ச் திஸ் ஹிலேரியஸ் ஷோ வித் யுவர் என்டையர் ஃபேமிலி பிரவீன் எப்பவுமே அந்த மாதிரி தான் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லி காமெடி சோ இத பத்தி யோசிக்காம எண்டர் ஃபேமிலியோட போய் பார்க்கலாம் அடுத்த ஸ்பெஷல் எப்படியும் ரெடியா இருக்கும் இத்தனை நேரம் ஏழு ஸ்பெஷல் பண்ணிருக்கீங்கன்னா நினைச்சு பார்த்தாலே தலை சுத்துது சோ அகைன் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு யுவர் நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டூர் ஆஃப் யுவர்ஸ் ஆல்சோ Thank you very much and thank you Building 18 team and California Kalanyan in the conversation plus in the full US tour and you know peaceful and very friendly Thank you Super Main down, where are your video, where are your guest order? Sadhikiro, until then it's me California Kalanyan and GK Thank you